ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മാംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് റവ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതും ഇഡ്ലിത്തട്ടിലൊക്കെ വെച്ച് ആവി കയറ്റിയിട്ട് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് വളരെ ഹെൽത്തിയും കൂടിയാണിത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് മാംഗ്ലൂർകാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഉടുപ്പിക്കാരുടെ ഒക്കെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാനിനകത്തോട്ട് ആദ്യം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്തോട്ട് ഇതാ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളമുള്ള കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളമുള്ള ഉഴുന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെ കൂടെ അരയ്ക്കുന്ന ഉഴുന്ന് തന്നെ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉലുവയാണ് ഉലുവ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒപ്പം ഒരു ഒരു ഉണക്കമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എരുവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നൊക്കെ മതിയാവും ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പോളം ഉള്ള റവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് ഒരു ഉണക്കമുളക് തന്നെ ധാരാളമാണ് അത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതാ ഈ ഒരു അല്പം കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പോളം ഉള്ള റവ ഇത് വറു വറുക്കാത്ത റവയാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ വറുത്ത റവയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്യണം കാരണം ഈ ഒരു താളിപ്പിൽ ഇതൊരു ഈ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ അതുപോലെ കറിവേപ്പില ഉണക്കമുളക് ഉഴുന്ന് കടുക് ഈ ഒരു താളിപ്പിൽ ഈ ഒരു റവ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആവും എങ്കിലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എല്ലാം കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റിനോളം സമയമെടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് അര കപ്പോളമുള്ള തേങ്ങ ചെരുവീതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു കൂടുതൽ സ്വാദ് കൂട്ടും കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ റവയ്ക്കും ഈ തേങ്ങയ്ക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ആ ഒരു സ്മെല്ല് ഈ ഒരു റവ വറുത്ത് വരുന്ന ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നില്ല അതിന് പകരം കുറച്ചും കൂടെ സ്വാദ് കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെയ്യിൽ ഇതൊന്ന് താളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേറെ സ്വാദാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ഇന്ന് ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു റവ മൂത്തൊരു മണം വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇതാ ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പോളം വെള്ളം നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പിലാണോ അളന്നത് ഈ റവ അളന്നത് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ മൂന്ന് കപ്പോളം വെള്ളം ചൂട് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് കപ്പ് എന്നാണ് മൂന്ന് കപ്പല്ല കേട്ടോ മൂന്നര കപ്പാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഒന്നര കപ്പ് റവയ്ക്ക് മൂന്നര കപ്പോളം ഉള്ള വെള്ളം നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി ഒത്തിരി അങ്ങ് ഡ്രൈ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല ഇച്ചിരി ഒരു നനവ് നല്ലതാണ് അപ്പം അത് ഇത് ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ സ്റ്റേജ് വരെ നമുക്ക് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇതാ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പരുവത്തിനാണ് കണ്ടത് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് റവ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഒത്തിരി ചൂട് മാറാ ആറേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ കൈക്ക് ഇതിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് പിടിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ചൂട് ചൂട് അത്രയും ആയാൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അതിപ്പോൾ ഇതാ ഇത് അത്യാവശ്യം ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ കൈ പൊള്ളൊന്നുമില്ല ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ചൂടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആവിയൊക്കെ പുറക്ക് പറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനി നമുക്കിത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഒരു ഉണ്ട പോലെ എടുത്തിട്ട് നടുക്കൊരു കുഴിയൊക്കെ കുഴിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് പിടി പോലെയൊക്കെ നമ്മൾ അര
അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു ബാച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെ ആക്കി കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ആവിഗേറ്റ് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇഡ്ലി പാത്രം തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഡ്ലി പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇഡ്ലി പാത്രം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റീമർ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റീമർ ഇല്ലാവുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒരു പാത്രം വെച്ച് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബൾക്കായിട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ ഞാനിന്ന് കാണിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഇഡ്ലി തട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ നടുക്കുള്ള ആ ഒരു ഹോളിനകത്ത് ഞാൻ അല്പം തേങ്ങയൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു നിർബന്ധമല്ല ഇനിയിപ്പോൾ തേങ്ങയൊക്കെ അല്പം പഞ്ചസാരയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടുക്കിൽ വെക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ആവികയറ്റ് എടുക്കണം ഇത് ആവികയറ്റാൻ വേണ്ട സമയം പത്ത് മിനിറ്റ് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അപ്പം ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ആയപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിവെക്കാം ഇതാ അപ്പം അതാ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉപ്പുമാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് ഉപ്പുമാവിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണല്ലോ ഇതിന് ഇതിനെന്താ വ്യത്യാസം എന്നൊക്കെ പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ ഉപ്പുമാവിൻ്റെ പോലെയല്ല അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ കാരണം ഇതിനകത്താൽ നമ്മൾ ആവി കയറ്റി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ് ഇതിനകത്തുള്ള താളിപ്പിലൊക്കെ മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതാ ഞാനതൊന്ന് പ്ലേറ്റിൽ ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി മധുരത്തിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടാ നമുക്ക് മധുരത്തിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അല്പം പഞ്ച നമ്മൾ ആ റവേര നമ്മൾ വഴറ്റിയ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഫ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അല്പം പഞ്ചസാരയൊക്കെ കൂടെ ചേർത്ത് അതുപോലെ തേങ്ങയ്ക്കകത്ത് അല്പം പഞ്ചസാര മിക്സ് ചെയ്തിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പഴമൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടൊക്കെ വെക്കാം ാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതാ അപ്പം ഞാൻ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ചട്നിയുടെ കൂടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കുക ദ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ചട്നി തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ വീഡിയോൻ്റെ കൂടെ പറയണമെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇപ്പം നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊറോണ വൈറസ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ താമസിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു കാര്യം നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി കാരണം ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അവയർനെസ് ക്ലാസ്സൊക്കെ അവർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് അവരിന്നൊരു പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഓർത്തു വന്ന നിങ്ങൾക്കും കൂടെ അത് പറയാം എന്നുള്ളത് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമല്ല കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൃത്തിയൊക്കെയായി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പേടി എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയില്ലായ്മയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസിനെ നമ്മൾ വരുത്താൻ കൂടുതൽ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് വിളിച്ച് വരുത്തുന്നത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഈ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഓഫീസിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഓരോ മുപ്പത് മിനിറ്റിനകത്തും മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് നമ്മുടെ കൈ നമ്മൾ എപ്പോഴും കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുക മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് എടുക്കുക ഉടനെ തന്നെ കൈ കഴുകുക അത് നമ്മൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ എന്നൊക്ക
അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ കുറേ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അങ്ങനെ തന്നെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഈ അസുഖം തടയാൻ പറ്റും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അമ്മമാരാണ് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ പച്ചക്കറികളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാത്തിലും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ വേണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ മുപ്പത് മിനിറ്റിനകത്ത് കൂടുമ്പോൾ കഴുകുക അത് കഴുകണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൈ കൂടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ അണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനപ്പോൾ ഇപ്പം എൻ്റെ ഓഫീസിൽ പറഞ്ഞ കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു വൈറസിനെ പേടിക്കാതിരിക്കുക അതിന് പകരം നല്ല ശ്രദ്ധാലുക്കളായിട്ട് ഇരിക്കുക വരാ വരാ വരുത്താതിരിക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ അതോടുകൂടെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഒപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം അൻറ്റിൽ ദൻ 